Hello back. My name is Daniel. Thank you for joining. If you join me for the first time, I say welcome to you all. Moi, je souhaite nous bienvenue. Nous même qui venez pour la première fois sous Chanel ça. Sous Chanel ça, nous apprenons monde parler anglais. Haïtien qui veut apprendre parler anglais. Moi même si tu es Daniel capable aider vous parce que nous avons une méthode pour ça et n'a et bien prononcer. Parce qu'on est anglais là. Question prononciation, c'est une des choses qui est très très sensible là-dedans. So today, I'm teaching you about phrases for telling somebody to wait. Phrases for telling somebody to wait. Donc, je dis on va apprendre phrases pour dire au monde retenir. Différentes manières, dans plusieurs autres contextes, comment on est capable de dire au monde retenir, patienter. So c'est ça que on va apprendre je dis. Let's get started with the first one. Première façon pour dire mon rete tan ou bien patienter ou dire mon nom be patient. Be patient. Be patient. It's patient. Be patient. Be patient. Ou dire mon nom ah, soyez patient. Par exemple, mon nom doit venir dans un restaurant là et vous dit soyez patient. N'a pas venir servir. Be patient. Be patient. C'est juste pour dire mon nom fait un petit temps. Be patient. Be patient. Okay, no problem. Be patient. Be patient. Ça c'est première façon pour dire mon nom retenir. And the second way you can say that, you can say hold on. Hold on. You just like them. Hold on. Ou juste lié, ou fait liaison dit hold on. Les vin fait hold on. Hold on. Repeat after me now. Hold on. Hold on please. Hold on for example if you are speaking on the phone so on parler dans téléphone ou capable dire mon nom et bien font titan ou dire mon nom hold on hold on ça c'est deuxième façon guys pour dire mon retenir and the third one is not so fast not so fast not so fast par exemple si vous avez un petit truc à acheter un cadeau pour lui pour anniversaire et pour dire cadeau à dans chambre Et puis la couille pour l'arrière, vous dites, oh, not so fast, not so fast, eh, eh, not so fast. Ok, eh, retenez, retenez. Avant qu'on ait un cadeau, vous êtes supposé faire tel bagaille. There is another condition, ou une autre condition, ou une autre principe. So, you say not so fast to say, wait, wait. Ok, retenez, wait, wait. So, nous sommes apprenant, be patient, hold on, not so fast. Nous allons aller dans le quatrième, the fourth way to say, Wait in English. It's the fourth way to say "wait" in English. You can say, "Let me see." Let me see, or let me think. Let me see. Repeat after me, please. Let me see, or let me think. Think. But when native is speaking, the native la parle li même li di "let me, let me see." Bam way. Let me see. Let me think. Let me think. Okay. For example, you're planning to go to a trip with your friends. For example, you're planning to go on a voyage with your friends. And then you reflect that person doesn't know where to go. Then you have someone who asks you a lot. So, what do you want to go? And then you say, let me see. Let me think. Bam, 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 oui. Bam, 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 pass. It's just to say, for a little bit, bam, reflect. Like that, you can use it in other contexts. For example, you can go to a company to ask where to go to a company to ask where to go to a company. Et puis mon nom dit, let me see. Bon mal ouais pour vous, bon mal regarder. C'est bon mon petit temps, moi je vais vérifier. Let me, let me check that. Bon me vérifier ça. You can say, let me see. Or, let me think. C'est en ce qui a trait avec penser. Ou dit, let me think. Ça qui vient à voir avec ouais. Ou dit, let me see. Ok, let me see. Bon, bon, bon mal vérifier pour vous, bon mal ouais. Ok, c'est juste pour dire ouais. Titan, ma vérifier pour vous. And number five, to say wait in English, you can say, I'll be right with you. Let's say again, I'll be right with you. I will, contraction, contraction de I will, say I'll, I'll be right with you. 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 Let's say it together. I'll be right with you. Bon, mes amis, non, juste dis bagala, parler à haute voix, débutant des têtes ou après sortir à pas bon. Et puis, on va continuer à améliorer tout ton répété. I'll be right with you. I'll be right with you. Comment mon capable utiliser I'll be right with you pour dire tant? For example, you're traveling and everybody is ready. 
and there is one person who is not with it yet. Par exemple, on voyage et puis tout le monde déjà prêt. Si c'est dans le bus, tout le monde déjà dans le bus. Mais bon, monde qui va pas prêt. Et pour les gens qui ont téléphone, nous dit, hey, le bus est chargé, oui, tout le monde prêt pour aller. Et puis, le monde a dit, ok, ok, ok. I'll be right with you. I'll be right with you, man. I'll be right with you. Et puis, le monde a dit, mais retenez, 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 je vais privé sous le je vais privé sous le retenez. Ok? I'll be right with you. I'll be right with you. Sauf à ce que vous dites, je vais venir, mais font vais venir pour me venir. Je vais venir là, ou bien font vais venir pour me venir. So, I'll be right with you. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu Could you give me a minute? Could you give me a minute? Could you give me a minute? Anglais classique normal. Could you give me a minute? Mais un peu il faut aller notifier à parler. Could you give me a minute? Could you give me a minute? Could you give me a minute? On vient d'arriver dans un service um, à la clientèle et puis mon nandio vous demandez pour tel bagage ou besoin vérifier tel bagage et puis mon nandio. Could you give me a minute? I'm checking it out. Ok? Est-ce qu'on capte mon minute? Give me a minute. Could you give me a minute? Just some question. We say, all right. We then say, could you give me a minute? All right. Yeah. C'est on lot façon pour dire retetan. Est-ce que est-ce qu'on a fait titan pour minute? Yeah. Could you give me a minute? C'est juste une façon pour nous dire est-ce qu'on a titan? Yeah. Could you give me a minute? Could you give me a minute? C'est minute, not minute. It's minute. Could you give me a? Pour qui ça me dit a? Bien que son lot coup, mais ben c'est parce que natif yo dit a, yo dit a, mais au plus rien mais dit a, a, a book. Sous dit a book c'est bien, mais sous dit a book ou plus naturel toujours. I need a book, I need a book. Ça va être un sujet toi, lui même pour moi qui pas natif. I need a book. Ok, good. Could you give me a minute? It's the sixth way to say retetan or wait. Number seven now. That'll have to wait. That'll have to wait. That'll. Let me get that will. Mon dit that'll. That'll. Qu'on est ça au difficile pour un pile mon prononcer. That'll have to. Pour que ça mon gain have et puis me dit et have. C'est parce que là me gain verbe avoir là. Gain must là. Ok. Synonyme de must. Gain have to. Les prononcer comme have to. Les pas have là. Depuis le gain ça après là là c'est synonyme de must qui signifie devoir. That'll have to wait. For example, you can achieve and you explain what you need to do to achieve for your good report of such a thing. And you say, ah, the dossier is done. The dossier is done. You do it. You go to the hospital. I'm going to check for you. Okay, you say, oh, this? Oh, this thing you're talking about? Oh, that'll have to wait. That's what you do. Okay? That's what you do for the hospital. That's what you do for the hospital. For the hospital. It's like if you do it for the hospital. That all have to wait, man. That all have to wait. Ça c'est septième façon pour dire maintenant tant ou bien pour dire tant dans plusieurs contextes. Pas bien de dire non, on va pas prendre dans plusieurs contextes. Mais une autre pour faire là, c'est comment se partager vidéo, liker et puis commenter, abonner sous pas qu'on fait ça et puis mettre sous toute cloche notification, mettre sous toute pour joindre toute notification vidéo que nous avons liké. Parce que c'est bon bagage seulement à pas prendre sous channel ça et nous progresser ensemble. That all have to wait. I'm sure you can say that now. Let's go now to number eight. Hang on. 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 Hang Là, on dit mon chien, bah, ouais, hein, non. Bon, comment ça? M'gon bagay. C'est pour pas jamais écrire m'gon bagay. Ou écrire m'gon bagay. bagay. C'est qu'on s'en parle en tant que natif. But, they say, hang on a sec. 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 Can you repeat after me now? Hang on a sec. Hang on a sec. Or, just a sec. 
just a sec. C'est juste pour dire maintenant, on se gonne, on se gonne, on se gonne, ma venir. Hang on a second. On se gonne, ma prie les patrons pour. Ok? Hang on a sec. Ok, do you need the bus? Oh, hang on a sec. Si vous avez rendez-vous avec le boss, et puis leur paraît, vous avez identifié ce haut, et vous dites, je besoin de boss, c'est un tel, c'est un tel. Oh, it's you. Hang on a sec. And hang on a sec, please. Oh, just a sec. 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 Oh, just a sec. Just a sec. Well, I'm not serious. Pas là. Just a sec. Anglais normal dans le monde là. On garantit ça. Anglais normal. Hang on a sec. Just a sec. Hang on a sec. Just a sec. Ça veut dire quasi soit ça ou bien ça. Et pas tous les dans celle coup. Hang on a sec or just a sec. Just a sec or hang on a sec. Now let's go to number nine. Number nine is hold your horses. Let me say again for you. Hold your horses. Hold your horses. 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 Hold your horses. Hold your horses. C'est juste pour dire, en pressant, retourne avant qu'on prenne une décision. Par exemple, vous devez um, fâcher ou envie pour une décision pour faire ou bien révoquer un monde, ou fâcher ou bien besoin de quitter un monde dans la vie ou retirer un monde dans la vie. Donc, on peut dire, dit, hey, Intel, hold your horses. Ça veut dire poser avant de prendre une décision. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Font titan, retourne avant qu'on prenne une décision pour ne pas prendre une décision en courant. Hold your horses. Par exemple, on peut dire ça. Just hold your horses, Daniel. Let's talk about it for a moment. Font t poser, Daniel. On a fait parler de ça pour un petit moment. Mon nom est Noam Neve dans un moment et puis me dit, ma prévoque un tel et puis Just hold your horses, Daniel. On a fait parler de ça, on a fait parler de ça, on a fait parler de ça pour un petit moment. You say, hold your horses. Good. And number 10, number 10 is. Bear with me. Bear with me. Bear with me. Bear with me. You just use bear with me to say, uh, for example, if you're at the church, si vous êtes dans l'église, par exemple, ou bien pasteur, il y a un droit pendant la prêche et puis il dit mon yo, et restez avec moi, restez avec moi, on va aller, restez avec moi, on va aller dans tel chapitre, Luc ceci, Luc chapitre 4, verset tel ceci, restez avec moi. Si nous restez avec moi, dans Luc tel ceci, tel ceci là-bas, on va aller dans tel bagage, tel genre. Donc, on dit mon nom pour le rester avec moi pendant qu'il y a fond l'autre bagage. Pour ça tout, ou bien doit aller dans un côté où elle fait mon vérifier en bagaille et puis mon dit souhaiter avec hein souhaiter avec moi pendant un petit temps souhaiter tant moi pendant un petit temps m'a m'a chercher tel bagaille pour let me give you an example in english if you'll just bear with me for a moment i'll find you a copy of the check if you'll just bear with me for a moment i'll find you a copy of the check mais souhaiter avec moi pendant un petit temps et bien m'a trouver et on copie check pour on copie check là pour on mon gars doit dire ça ou bien doit son réseau communication ou les services à la clientèle mais on dit sous sous était font titane font ti patient et font titane pour nous et ben abdou qui ça t'est arrivé tel tel appel qui t'est passé dans telle date telle date you just say bear with me reste avec moi même j'aime des par exemple pasteur qui t'a prêché les la li passage biblique là il dit et ben reste avec moi pour aller lire tel passage bear with me i'm going to read luke 8 verse 4 for example Just for example. All right, so today you learn 10 ways to say wait in English. Je vous dis à apprendre 10 façons pour nous dire rester temps en anglais. Faut t'y patienter. Donc, je vous dis à c'est ça que nous apprenons. Parlez sans qu'on pas like vidéo ça, sans qu'on pas commenter, sans qu'on pas partager là avec vos amis. Abonnez sous fait pas sur channel là parce que me garantis avec channel ça va réussi par l'anglais. Fais-moi confiance, juste pratiquer, répéter, parler avec l'autre monde, apprendre. Et puis, ou après, ou était au fait pour grand commencer à apprendre à parler l'anglais. Avant d'aller, bon, je juste répéter encore pour vous parce que je suis sensible pour la prononciation, je suis sensible à mon parler anglais, la bien prononcer, et puis moi bien pour vous. Parce que je voulais bien prononcer. Let's go again. Be patient. Repeat after me. Répétez après moi. Tout le temps, je vais dire là, là, répétez, juste pratiquer avec moi. Et puis, répétez à haute voix pour qu'elle tente de tout. OK? Je connais si vous avez un travail, si vous avez un travail, vous avez un fort. <laughs> Mais si vous avez un répétez à haute voix pour être capable de tendre ce que vous avez dit. Si vous avez un travail, vous pas OK? Be patient. Be patient. Be patient. Hold on. Hold on. Hold on. 
not so fast not so fast not so fast let me see let me see let me think let me think let me think i'll be right with you i'll be right with you i'll be right with you could you give me a minute 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 that'll have to wait that'll have to wait that'll have to wait that'll have to wait hang on a sec hang on a sec hang on a sec just a sec just a sec just a sec hold your horses hold your horses hold your horses bear with me bear with me bear with me all right my name is daniel n'a pas pour l'autre plus belle vidéo sous terre men fait me connaît ciao